به نام خدا احمد بادلی هستم قسمت پنجم آموزش سی این سی با استفاده از نانوستر پاور میل با هم شروع میکنیم اول از همه تو این قسمت میخوام راجع به این محیط مشفور بگم این چون الان برای من نسخه دموه نسخه کرک شدهش پیدا نکردم به تنظیمات پیش دسترسی ندارم فقط همینجا که جی کودو میاریم میبینید این طول پساش دیدین چه قشنگ نشون میده یعنی نمایشش خیلی چیز ببینید مدل کاملا معلوم است روش یعنی اون تغییر ارتفاع هایی که مثلا توی طول پسو داره رو یه قابل تفکیکه قابل تشخیصه این خیلی این محیط گرافیک به ما کمک میکنه موقعی که مثلا وسط کار اگر دست به خاموش بشه و یا مثلا یه مشکلی پیش بیاد اگه بخونم دوباره از اونجا شروع بکنیم خب این از این همونو اگه مثلا تو محیط مشتی رو بخونم این خب این محیط مشتری میبینید هرچی هم من بخوام یه زوم کنم اصلا مدل مشخص نیست خب این از خب تو این قسمت میخوام در مورد قلم ها صحبت کنیم قلم خب یه سری کلیات داره تو همه رشته ها یکسانه ولی خب من چون خودم اپراتور سنگ هستم در مورد سرعت ها میخوام بگم و انواع قلم ها بیشتر تو سنگ میتونم صحبت کنم اگر کسی مطلبی داره یا جایی رو میشناسی که در مورد قلم های دیگه صحبت کردن لطفا تو کامنت ها بذارید تا تو قسمت های بعدی معرفی کنم خیلی خوب اینجا اندوا قلم که باره سنگ چند دو قلم اینجا اکس ها شو اوردم بیارم ایدیت خب یه سری قلم هست بهش میگن قلم های کاربیدی این مدل قلم خوبی و بدی هاشونو اینجوریه که اول از هم شکلاش اینجوری بگم حالا بستگی داره که چه مدل باشه مثلا قلم انا این قلم ها بهش میگن قلم های پودری هر شکلی میتونن داشته باشن دیگه نمیخونه اینا سرتختن میتونه مثلا سرگرد باشه میتونه مخروطی باشه و انواع شکل های دیگه یعنی هر نوع برای خود شکل های مختلف داره مثلا این قلم های کاربیدی هم به همین صورت الان مثلا قلم کاربیدی مخروطی اینجا این مثلا قلم کاربیدیه اما خب مخروطی هر قلمی برای خودش اون شکل های مختلف داره خب اینا هم قلم های پودری باز و اینا قلم هایی که برای برش گرانی که استفاده میشه حالا بهش هاش اس اس میگن اگه اشتباه نکنم من با این قلم ها کار نکردم خیلی خوب چجوری سختی یک سری عدد هست برای سختی هاشون میگن حالا هرچی اون این عدد سختی هرچی بیشتر باشه اون قلم ما اون کانی سخت تره مثلا برای کاربیدیا میگن از دو هزار تا سه هزار سختیشون از دو هزار تا سه هزار برای این مدل ها هاشس هست میگن هفت هزار و پونسده برای قلم های کلان الماس این پودر های الماس برای قلم های الماس سختیش ده هزاره یعنی بیشترین سختی رو داره بعد این الماس هم مدل های دیگه هم داره یعنی یک سری مدل داره که شبیه به همین هاست ولی خب جنسش از جنس های الماسه که اونا هم باز نسبت به چیزا مزایای خودشونه دارن الان بگم خب چی جوری این قلم های کار بیدی خب سختیش از همهشون کمتره و برای برای قطعه کارای نرم استفاده میشه 
ولی اون خوبی که داره چیه این که میتونه استفای زیادی حرکت کنه یه این که هرچی شما قلمتون قطعا بخواد زخیمتر باشه یعنی قطرش بیشتر باشه خب اون قلم محکمتره یعنی الان این قلم هایی که اینجا هستن این قلم ها رو بخواه حساب کنیم نسبت به این قلم ها خب اینا قدرت بیشتری دارن یعنی میتونیم فشار بیشتری رو قلم بیاریم و برش های بهتری انجام میدن یعنی سریعتری انجام میدن اینا مثلا هرچی قلم خوشیکتن میشه برای کار زریف کاری و اینا استفاده میشه خب اینا میتونن این قلم های کار بیدی میتونن یه دفعه وارد یه عمق زیادی بشن یه حجم زیادی رو بردارن تو قطع کارهای نرم دیگه اما خب قلم های پودری این مدر قلم ها اینا نه اینا نسبت به اونا مزیتشون اینه که دیرتر خورده میشن یعنی خیلی طول میشه بهتون بگم که خیلی دیر شاید بعضی از این قلم هست یه ماه شاید یه سال ازشون استفاده کنین تمام نشه اما اون قلم های کاربیدی زود چیز میشن زود تموم میشن اونم بستیگ داره که چه جنسی ازش بخرین اونم حالا جنس به جنس داره دیگه حتی یه سری مدل هست که مدل استوکه یعنی دست دومه که از میگن استوک اروپا هست. که میاد اونو با کارمدیشون کمتره به هر حال اینو حتی اگر تو قطع کارای نرم بخواد استفاده بشه نمیتونن سرعت زیادی برن نمیتونن یه دفعه وارد قطع کار بشن یعنی مثلا باید با استفای کم وارد بشن دیگه یک میلی متر دو میلی متر اما خب قلم های کار بیدی شاید بعض وقت تو دو سان سه سان تا یه دفعه به هم وردارن حتی بیشتر خب دوراشان چی میدیه این قلم های کار بیدی دورشان این موقعی که بخواد رو اسپیندل میبندین دیگه اون چرخشی که بخواد انجام بده دورشان از ده هزار تا یازده هزار دور خوب بشه حالا از اون, مد... از اون دور که بیاد بالاتر یه جورایی میس روز قلم یعنی دور... دورش نباید زیاد باشه یه حالت یعنی تو کار تو قطع کار که میاد یه حالت جیغ مانندی داره تو دورای بالا که قلم میسوزه مثلا میسوزه یعنی آتیش میگیره یه جور اگه ببینید متوجه میشه صداش اون رو بر اساس صداش بعد متوجه میشین دیگه که چی جوریه یعنی حتی هر قلمی که استفاده میکنن اون دیگه بخش اپراتوری کاره که شما مثلا میاد تو قطع کار میخواد با چه سرعتی کار کنه اون تجربیه یعنی شما میایین حالا مثلا اول با سرعت های خیلی کم شروع میکنید بعد میبینید جواب میده هی سرعت ها رو کم کم زیاد میکنید تو سرعت های کم خب اصلا کاملا معلومه که هیچ فشاری به قلم نمیاد هم از صداش هم از صدای خود قلم هم از صدای موتور اینا همه رو میشه متوجه شد حتی میشه خروجی ها هم نگاه کرد خروجی جریان چیز رو جریان درایب مربوط به همین اسپینده رو نگاه کرد اونم خب تو قلم های قلم هرچی کوتاتر باشه جریان بیشتری میکشه هرچی بلندتر باشه جریان کمتری میکشه یعنی جریان اون فشاری که به هر قلم میاد درسته اون جریان فشار روی چیز نشون میده روی اسپیندل نشون میده بعد صداش بر اساس صدا میتونین جریان اون فشار رو قلم متوجه بشین حالا اون جریان ها هم میشه چیز کرد یه مبنا قرار داد اما خب هر قلم بر خودش یعنی بر مبنای خودش باید حساب بشه اونا باید کم کم اونا رو ببینید که چیوری هست و متوجه بشه خب پس اینا دورش از ده هزار تا یازده هزاره بعد قلم های پودری از هیچ ده هزار تا بیس چار هزاره بیشتر از بیس چار هزار بشه خوردگیش هم بیشتر میشه یعنی این پودراش دیگه اون کارایش برای این محدود است وقتی اینا هی دارم میگم مال سنگ ها اینا همش مال سنگه مال مثلا چوب و نمیدونم فلز و طلا اینا فرق میکنه خب اینا هیچ دردار تا بیس چار هزاره خب. با 
دورای پایین هم میشه با این کار کرد یعنی با ده هزار و اینا هم میشه باش کار کرد اما خب مثل همون چاقوی کند و چاقوی تیزه یعنی شما وقتی مثلا دورتان اینجا میاریم پایین با ده هزار کار میکنین عملا قلمتون کنده یعنی باید با سرعت های کمتری کار کنین بیشتر بهتری که تو همون محدوده هیچه هزار تا بیس چار هزار کار کنین خب این قلم های هاش هم نمیدونم کار نکردم با هاشون برای وارد کردن سرعت ها تو این قسمت اینجا که میارین خب اسپیندل اسپید خب اینجا گفتم دیگه برای چیز برای قلم های کار بیدی از ده هزار تا یازده هزار و مثلا برای قلم های پودری از هیچده هزار تا بیس چار هزار مثلا هیچده هزار باره و کاتین فید ریت ها کاتین فید ریت ها خب تجربیه شما باید اینا رو ببینید بعد نسبت به قطع کاراتون حساب کنید یعنی قطع کارهایی که نرم هستن و اونایی که سخت هستن خیلی سرعتشون با هم فرق میکنه این هم یعنی عدد تجربیه با همین عدد پایین شروع کنید مثلا با همین هزار شروع کنید و کم کم ببینید چجوری هست اینا رو عموما موقعی که اول اون آموزش که برای دستگاه میذارم بهتون میگن یعنی مشورت بگیرن از چیز از کسایی که کار کردن اونی که اونجا پیشتان باشه خب فرام میکنه بازیش یک من الان اینجا بخوام بگم این کاتین فید ریت ها پلانجین فید ریت گفتیم همون سرعتیه که از بالا میخواد مثلا وارد قطع کار بشه سرعت ورودی به قطع کار پلانج اسکیم هم در موردش صحبت میکنه پس این بس سرعت ها حالا میخوام بگیم که این کاراییشان چجوریه مثلا شما یک سری قلم دارین قلم های بالنوز هم یعنی میاد سرگرد هم بالنوز یعنی هم سرگرد میبینه اینجوری نوکش گرد یعنی اینجاش کاملا یکسانه فقط نوکش گرد و قلم های سرتخت اینجاش یکسانه اینجوری میاد صاف پایین نوکش هم تخت این سرتخت یک سری قلم ها مثل هم اینا قلم های چیز هم مخروطی هم. یه خورده اینجوری صاف میاد پایین بعدش با یه زاویه ای اینجوری میاد پایین و یا اینجوری صافه یا اینجوری نوکش گرد میشه و مثلا میاد بالا یاد نقاشی من خوب نیست این از مثلا حالا اینا کارهایشون چیوریه این یه دور چیزیش کنم شما مثلا یه موقع دارید مثلا یه قوسی دارید اوه خیلی بزرگ بعد اینو میایین چیز میکنین تیک تیک کش میکنین یه تیک اینجا میخواین بزنین مثلا این سه تیک کش میکنین میخواین بزنین خیلی خوب حالا کار ندارم با چه قلمی میذارید اینا در نهایت اینا رو میخواین شما به هم وصل کنین درسته یعنی دیواره هاشون باید صاف باشه یعنی همچین چیزی باشه خب یا همچین دیواره ای میخواین دیواره صاف میخواین این رو درست کنید حالا با چه قلمی باید بزنید اینو یه دیواره صاف میخواین ایجاد کنید باید با چه قلمی برش بزنید دیوارهاش اگر صاف نباشه خب قطعا کنار هم نمیشست و کل قوستون خراب میشه کل کاری کردی حالا یعنی بحث برش توی این قضیه خیلی مهمه اینجا با چه کار کنید شما میتونید اینجا از قلم سرتخت استفاده کنید قلم سرتخت اینجوری بود دیگه نوکش که خب تخته دیوارش هم صافه دیگه درسته حالا اینجا رو من کچی شدم دیوارش صافه وقتی میاد اینو می با این قلم بزنه این دیوار کاملا یه دیواره صاف بهتون میده این دیواره این دیواره صاف به جون میده حالا اینو میتونید حتی بیاین با بالنوز هم بزنید با قلمای سرگرد اینا میبینید کناره هاش صافه حالا اون تهش رو یه خورده میبینید این که وقتی میاد به دیواره میچسبه اینجوری میشه یعنی خروجیش یه دیواره رو میخوایم با قلم و بالنوز بزنیم خروجیش این میشه میاد دقیقا اون شکل قلم رو دنبال میده یه همین چیزی میشه بهترین حالت از اون قلم های سرتخت بهتر استفاده کنید این بر بالنوز 
بیشتر اون به خاطر انسان چرا این حالت به وجود میاد شما فکر کنید که مثلا اینجا رو میگین خب چرا نباید ورداره خب الان فکر کنید که اینجا رو آمده مثلا ورداشته یعنی نوک قلم مثلا کناره اون قلم اومده اینجا خب مگه این قلمش بال نوز نیست اون قسمت بالایش میره توی کار یعنی اون مدلتون رو خراب میکنه خود نراسور پاورمی جوریه که همیشه اون بهترین حالت رو در نظر میگیره که مدلتون خراب نشه نهایتا بازم این بیاد داخل بازم شکل قلم رو دنبال میکنه دیگه بالاخره قلم تیکی تیکی که نیست که اونجور ادامه داره و بازم باز همین شکل به وجود میده خیلی خوب شما الان بخواید اصلا از قلم های مخروطی استفاده کنید شما یه دیواره اینجوری باز دارید میخوایم بیم از قلم مخروطی استفاده کنید قلم مخروطی یه حالت صافی داره بعد نکش اینجوری میشه مثلا خیلی خروجی شیجوری میشه میاد اون حالت مخروطی رو باز اینجا هم دنبال میکنه یعنی همچین حالتی میشه که این معمولا شیبش بیشتره یعنی نسبت بالنوز بخوای حساب کنی بالنوز فقط نکش یه خورده این حالت گردو داره اونم زیاد نیست مثلا این حالا من اقراق کردم این زیاد کشیدم اما خب برای چیز قلم های مخروطی زیاد میشه این شیبه خیلی زیاده یعنی دیگه بدترین حالت اینه که از قلم های مخروطی استفاده کنید اما خب کارهایشان چجوریه کارهای دیگرش مثلا از قلم های مخروطی کجا باید استفاده کنیم قلم مخروطی یه خوبی که داره اینه که نکش کوچیکه بعد میاد بالا اینجوری بزرگ میشه خب این چه خوبی داره یه این که گفتیم قلم هر چی بزرگتر بخواد باشه یعنی هر چی قطرش بزرگتر باشه اون قلممون محکمتره یعنی فشار بیشتری بهش میتونیم بیاریم شما فکر کنید که یه مدلی رو میخوایم بزنید مثلا همین مدلی که من همینجا دارم تو دیسکتاپ هم دیسکتاپ این مدل این مدل رو شما ماشین کاری کنید خیلی خوب میبینید ریزه کاری داره اینا میبینید ریزه کاری داره خب شما خب آپشن های زیاده داریم یعنی اون انتخاب های زیاده داریم برای قلم میتونید اول بیانید مثلا با یه قلم سرتخ اینو کاملا اون حالات چیزشو بردارین قسمت بیشترشو بردارین بارشو بردارین بعد اون بار کمی که میمونه میان قلم کوچیک میبندین مثلا قلم های ریز قلم های نوک شیش مثلا میبندین اونو میزنید اما خب قلم های مخروطی ها خوبیش اینه که شما میتونید این دوتا مرحله رو با یه قلم بزنید یعنی عملا اگر روش فشاری هم که بیاد این قلم ها به راحتی نمیشکنن زیر بار نمیشکنن بعد علاوه برای نوکش هم کوچیکه یعنی اگه بخواد مثلا اینجاها رو برداره برای هیچ مشکلی نداره اینجا ببینید این قلم ها نوکش هم دیدین کوچیکه تا اینجا دیواره هاش که بزرگ میشه و هیچ مشکلی براش نداره که بخواد اونجاها رو برداره پس قشنگ میاد اینجاها رو براتون میتراشه یعنی یه قلمی که هم میتونیم روش فشار بیارین هم میتونیم بخواش ریز کاری ها رو انجام بده قلم مخروطی بیشتر برای همین مدل ها استفاده میشه <تصفح> قلم های چیز حالا مثلا قلم های بالنوز مثلا چیزی شما مثلا میخوای یه جایی گوشه ها رو گردش کنید مثلا بیاد یه جا مثلا این گوشه ها رو میخواین فرضا این حالت گرد پیدا کنه خب اینجا میایین از قلم های بالنوز استفاده میکنید قلم های بالنوز یعنی شما اگه همچین مدلی داشته باشید میان قشنگ گوشه ها رو براتون نرمش میکنه گردش میکنه مثلا برای مثلا یه حالت اینجوری مثلا اگر باشه فکر کنه اینجا قوس داره اون وسط یه قوسیه اگه میخواین گوشه هاش مثلا گوشه های کارتون نرم بشه بهتره که از قلم های بالنوز یه سرگرد استفاده کنید اگر میخواین گوشه هاتون پخ بخوره مثلا این حالت پخ که بهش میگن یا مثلا چمفر حالا هرچی این حالت هم براش قلم هست قیلو پس بعد مثلا میخواین یه سطح صافی رو میخواین چیز کنید ماشین کاری کنید مثلا یه جایی دارین شما سطح صاف 
یه همچین سطح صافی رو دارین اینو میخواییم ماشین کاری کنیم خب شما میتونین هم با قلم مخ... هم با قلم سرگرد هم با قلم مثلا مخروطی خب میکشم هم با قلم سرتخت هم با هر نوع قلم دیگه میتونین اینو بیاین ماشین کاری کنیم خب مشکلش کجاست شما نگاه کنید این مثلا فکر کنید که این دوتا قلم پودریه اصلا هر سه مدلش قلم پودریه هیچ این نقطه ای که اتصال داره یعنی سطح اتصالشان معمولا خیلی کمه یعنی در حد یه دانه, یه دانه یه دو تا دونه پودره یعنی زیاد نیست شاید این در حد این دوتا هر کدامشون در حد یه میلیمتر باشن سطحشان سطح برخوردشان یه میلیمتر باشه اما این سطح برخوردش تمام این سطح صافی که روش داره فکر کنید یه قلم مثلا دوازده میلیمتر آمدین انتخاب کردیم خیلی خوب <تصفح> شما بخواید الان با این بخواییم بیانید شما ماشین کار رو انجام بدید باید حتما مثلا شما یه همچین مربعی رو دارید میخوایم ماشین کاری انجام بدین از نوع مثلا رستر خط صاف باشه اینجوری بره و بیاد بره و بیاد این فاصله بین این دوتا رو بهش میکن استپ اوور خب این استپ اوورشو به فاصله بین این دوتا رو برای این دوتا قلم باید کمتر از یک میلیمتر در نظر بگیرید مثلا این یک میلیمتر هم که دارم میگم زیاده مثلا معمولا برای این قلم های پودری در حد چهار دهم میلیمتر اگر در نظر بگیرید اونو مثلا بهتون سطح صاف میده سطحی که قشنگ سیغلیه نرمه یعنی روش دست میکشین قشنگ صافه مثل آینه اصلا صاف بعد شما ولی خب مثلا با قلم های فکر کنید این میل بخوین این کار انجام بده قلم های سر تخت اینجا کمتر از دوازه میلیمتر باید باشه دیگه حالا ده میلیمتر یعنی باید انقدی بذارید که به قلم فشار نیادید شما مثلا فکر کنید میخوای یه میل مثلا از روی این قشنگ بردارین صافش کنید یه میلیمتر چیزی نیست که مثلا میگه اون ده میل ده میل استفو برمیدین که قشنگ براتون سطح رو صاف میکنه و برمیدار خب این از این بحث پس اینا بیشتر شما مثلا بهتون یه سطحی که میدن مثلا این حالت ها یه سطحی که بهتون میدن قلم رو تو اون سطح تصور کنید مثلا بهتون میگن یه همچین چیزی مثلا دارید میخواید اونو ماشین کاری کنید خب شما الان با قلم مخروطی بخواید اینو ماشین کاری کنید این دیواره ها همش چیز میشه همش کج و کله میشه یعنی یه همچین حالت هایی به وجود میاد یه دیواره همچین چیزی بهتون میده حالا این که اقراق زیاد نیست ولی خب اون دیواره صاف و قشنگی بهتون نمیده همچنین اگر بخواید از قلم های سر تخت استفاده کنید این دیواره که صافه بهتون خوب میده اما خب این پایین هاشو این دیواره که صاف میده اما خب اینجا که توی قوس میفته یه حالت پله پله به وجود میاره دوش اینجوری پله پله میکنه و باز برمیگرده بالا به صورت پله پله تو این حالت مثلا بهترین حالت اینه که از قلم مثلا سر تخت سر گرد استفاده کنید قلم های سر گرد قشنگ اینجا ها رو این همچین دیواره صافی بهتون میده پس یه مدلی که مثلا بهتون میدن بهتره که اونو اون شکل رو تصور کنید و انجام بده به حالا چیزی که معمولا کارا رو یک سر براتون تکرار میشه یعنی یه بار که انجام میدین یه کارا همیشه شبیه هم هم. مثلا برای خودم الان بیشتر از همین قلم های مخروطی پودری استفاده میکنم چون همش مثل همین مدله من فقط میکنن اینجوری برداره و چون که فشار رو میتونه تنبار کنه بهترین قلم ها یعنی بهترین سرعت ها این رو داره بعد بیشتر خیلی هم زیاد میشه ازش استفاده کرده مثلا کارهای دو سه روز مثلا یک سری کارها هست که شاید دو سه روز طول بکشه راحت قلم های پودری میبوند این مشکلی نداره کارتون رو انجام بید. خب این از این دلیت آلش کنم خیلو. حالا میمونه بحث تعریفشون این که حالا قلم ها رو ما چیری تعریف کنیم این هم که چیزش کنم کلم خلص بش کنم
قلمای سر تخت اینجا شما برای تعریف قلم ها این که خب تولبارش میتونم اینجا ببندم اینجا تو ویو تولبار و تول میتونه این تولبار رو بیارین که اینجا شکل انواع قلم ها رو بتون داده بر اساس شکلش میتونه انتخاب کنین یا اینجا میتونه رو تولز کلی راست کنین و از گذانه کلی تولز انواع قلم ها بر اساس اسمشون انتخاب کنین این میل و بال نود و تیب رادیوس و همسار حالا این تولبار رو فکر کنیم این تولبار رو بیارین برای اساس شکلش رو بهتره قشنگتر اولیش یه قلم های سرتخت یا این میله قلم های سرتخت تعریفش کاری نداره شما یه قسمت داره که برای چیزشه نکش میگی چقدر باشه نک قلم مثلا میگیم در میلیمت باشه طولش چقدر باشه طول اون قسمتی یه برش دارش چقدر باشه باز این شکل رو بیارم ادیت ببینید یه قسمت داره قسمت های برش یعنی این قسمت اینا جایی که برش میده اون قسمت هیچی اون رو بهش میگن شنکشه اصلا برش نمیده این قسمتی که برش میده چقدر باشه یه چیزی دیگه من حسن بگم فراموش کردم نه ولی شو این رو تو چیز میگم بعدا که دارم بحثا رو دارم میگم اونجا بهتر بهتر که اونجا در همین حد کافیه چیز دارم اینو این نکشو اینجا قسمت های برش قسمت های برش اینجا تعریف میکنید دیگه یعنی این طولی که اینجا وارد میکنید همون قسمت برششه حالا مثلا اینجا چه میدونم مثلا میگه 6 سانت مثلا اینجا طولش 60 وارد میکنید شما میتونید اون قسمت بالاش هم بیاین وارد کنید یعنی بگین مثلا اون الان چقدر مثلا بگین این 6 سانت و 12 سانت بالاش داره میاد تو شنگ یه دونه اضافه میکنید دیر به علاوهش میزنید بعد میگه اونم مثلا دیامترش لوه رو آپرش فرق نمی کنه دیگه یکسان اینجوری ثابت به صورت خط راست اومده بالا لنسش چقدر باشه مثلا 120 باشه طولش چقدر باشه 120 مثلا این قلمه که داریم این شنکار رو ما فعلا تعریف نمی کنیم تو پنج محور رو بیشتر بهش می کنیم مثلا الان نیازی نیست یعنی اون بحث چیز تو دستگاه سه محور بهتری که خودتان چیز کنید اون رو بررسی کنید که چیز نداشته باشه اشتباه نره یعنی یه جورایی اون قلمتون برخورد به جایی نداشته باشه این آپر دیامتر و لور دیامتر میگه این قطر پایین و قطر بالا چقدر باشه شما مثلا قطر بالا رو اینجا مثلا ببینید زیادش کنم این حالت چیز وارد میشه حالا بعد هم در موردش صحبت میکنم این حذفش کنم این تعریف قلمه ان میل اینجوری کاری نداره اینجا یه بحث داره اینجا طول نامبر خب طول نامبر رو از اتا میگیره که برای چی برای چیزه قلم های برای حالت های چی میگن طول چنجه دستگاه طول چنج تو دستگاه طول چنج اینجا باید طول نامبرش رو وارد کنید یعنی اینکه که مثلا قلم خودش عوض میکنه دیگه دستگاه خودش قلمش رو عوض میکنه یه قسمت داره که توش قلم ها رو داره که اونا مثلا عدد داره که اینا کدام بخشه حالا شما اینجا طول نامبرتون رو وارد میکنید که این قلمه تو کدام یک از اون بخش هست ما که دستگاه ما طول چنج نیست فعلا اصلا از این استفاده نمیکنیم اما شما مثلا میخواین از چند تا قلم استفاده کنید اینا رو بذارن تو موقعی خودش میگن حالا فقط در این حد بدونید که طول نامبره فقط برای دستگاه طول چنج همه خالی باشه بهتر فیلم خب بال نوز بال نوز هم تعریفش کاری نداره یه قطر قلم وارد میکنید و طول کلش قطر قلم چقدر باشه این فقط نکش گرده دیگه هم. بال نوز بعد از نوع تیپ رادیوس تیپ رادیوس ها تیپ رادیوس ها هم همچین سخت نیست همچنان تیپ رادیوس ها میاد چهار میکنه اینجا ببینید حالا زیاد خوشیمون خوب نیست این دوتا اومدن پایین خب یه همچین چیزی داره یه همچین گرد شده اینجاش بعد نکش صاف خب گوشه هاش گرد شده 
نوکش صاف خیلی این گوشه آش که گرد شده میان چی کار میکنه این نوکش این قطر نوکش بهش میگیم تیپ دیامتر کل این قطر کل قلم میشه طول دیامتر تیپ و تی کوچیک نشون میدم طول و با تی بزرگ خب شما حالا شعاع اینجا رو میخوایم به دست بیرین دیگه نمیخوایم من این دوتا رو به هم وز کنم شعاع اینجا رو میخوایم به دست بیرین یعنی این خطه میگین یا این خطه میگین چقدر باشه من اگر این, دوتا این خط رو بیام ادامه بدم خب اینجا مگه قطر خود قلمه نیست اینجا این خط هم بیام ادامه بدم این قطر پایینی میبینید اگر من قطر بالا رو از قطر پایین کم کنم میشه این دوتا این دوتا خط کناری میمونه تقسیم برای دو کنم یه شعاعش به دست میده یعنی پس اینجوریه اون شعاعه اسمش یه تیپ ردیوز کنم آره یا همون تیپ ردیوز چی رو دست میاد مساوی است با میگه شما اون طول دیامتر من منهای تیپ دیامتر یعنی قطر قلم منهای قطر نوک قلم تقسیم برای دو خب این میشه برای چیز این مدل قلم شما نمی کنید با این قلم حتی با لوز هم میتونید تعریف کنید شما الان آمدین مثلا قطرش الان اینجا گفتیم ده خب میخوام بالنوز تعریف کنم بالنوزا چجوریه این دو بندم بالنوزا چجوریه نمیچ بالنوزا بیاد اینو اینجاش کاملا گرده درسته یعنی این بخوایم چیزش حساب کنیم نوکشو یعنی اون تیپ دیامترشو بخوایم حساب کنیم صفر درسته صفر یعنی طول دیامتر من که ده منهای صفر تقسیم بر دو میشه پنج پنج یعنی اگر من دید اینجا خودش همون رو بارد کن اگر این پنج باشه میبینید این شکل کاملا گرد حالا هرچی این کمتر باشه مثلا میخوام یه نوک واسه من اینجا شیش داشته باشه در این منهای شیش میشه چهار تقسیم بر دو میشه دو خب اینو من اگر دو بذارم ببینید یه نوک شیش داره اینجا دیگه تهش ده نوک شیشه اینجا هاشم گرد شد خب این مدل قلم هم تریفش ساده کاری نه بعد تیپر دسفریکال تو این مدل قلم خب این پس دیگه کاری باش نداریم پاکش کنم با دوباره اون قلم های چیز هم قلم های مخروطی ها این مدل قلم ها ببینید تو این مدل قلم ها شما بیاین اینجا رو با کولیست نکنید تیپ دیامتر و طول دیامتر اگه بخون شما قطر تو قلم های پودری مثلا قطر چیز رو حساب کنید قطر بالایی رو میخواین حساب کنید که بهش میگیم طول دیامتر دیگه درسته اون رو بخواین حساب کنید میبینید اینجا پود اینجا پود رو داره دیگه خب شما مثلا یه قلم 6 به 16 میگیرید اینجاش یعنی اونی که میره توی مثلا چیز پولت اینجا 16 این قسمت قطعا اونی که پود رو پاشید روش از 16 بیشتره دیگه مثلا اینجا 17 یا 18 اینجوری عدد گذاری میشن حالا اینجا شما میگه با کلی سندازی که میکنه اینجا 17 17 17 اینجاش ثابته تا اینجاها مثلا میاد ثابت خب از اینجاش تازه اون قسمت مخروطی چه ساب میشه خیلی شما پس اون ثابت این کار نداره اون جایی که اون حالت مخروطی چه ساب میشه این میکنید نکش هم اینجوری چیزه دیگه نکش هم یه قطری داره یعنی اینجوری قشنگ نکتیز که نیست که اینجوری گرد شده بعد یه قطری داره دیگه این قطرش رو میگیره پس اینو مثلا باز دوباره بهش بگم تیپ دیامت اینو بهش بگم طول دیامت خیلی خوب از شما چه زاویه رو میخواد این زاویه رو میخواد یعنی اینجا رو من با خط وصل کنم این زاویه این زاویه رو میخواد این آلفا 
خیلی خوب این زاویه چی میشه میگیم مثلا تانژانت تا آلفا چی میشه تانژانت تا آلفا میشه مقابل به وتر مقابلش به مجاور مقابل به مجاور حالا میتونید سینوسش رو بگیرید فرق نمی مقابل به مجاور میشه این مقدار مقابل مقابل چی میشه باز دوباره میشه اینا من یوری ادامه بدم واسه کنم به بالا ببینید اون مقابلش چی میشه مثلا اون حالت اینجا چی میشه میشه تی دی یعنی طول دیامتر رو من های تیپ دیامترش اگر بکنم تقسیم بر دوش کنم یعنی اینو از اون کم کنم میشه این دوتا گوشه یا تقسیم بر دوش کنم میشه یکی از اینو دیگه خب این حالت به دست میاد میشه مقابل حالا مجاورش چیه اون اشه مثلا فکر کنید یعنی شما وقت قلم رو میخواین اندازه گیری کنید یه دانه نکش رو قطر نکش رو میزنید قطر این تایش رو میزنید این ارتفاعش هم میزنید یعنی با کولیست شما میگین که حالا نه من من میخوام از سینوس استفاده کنم خب اینجا دیگه با کولیست نمیشه بزنید یا اینکه باید کج بگیرین کولیست رو زیاد چیز نیست اون نمیخواد درصد خیلی دقیق باشه حالا برای سنگ رو میگن مثلا بخواد خیلی دقیق باشه میتونید یه نخ بگیرید از اینجا به اینجا واسط کنید بعد طول اون نخه رو حساب کنید ببینید چقدر هست که اون وترش به دست میاد که همون میتونه از سینوس استفاده کنه که میشه مقابل به وتر یعنی برای سینوس میشه این مقابله به این زله ما حالا اونجوری چون میگیریم با کولیس راحت میگیریم دیگه بگیم عملا این خط عمودیش حساب میشه پس میشه مقابل این مقدار مقدار مقابله شد تقسیم برای اشش باب بکنم دیگه میشه تق... میشه این میشه اگر طول دیامتر منو منهای تیپ دیامتر کنی تقسیم برای دو تا H دو تا همون ارتفاع بنابراین اگه بخونیم آلفا رو بخونیم حساب کنیم چی میشه؟ میشه طول میشه آرک تانجانت تانجانت وارونه طول دیامتر منهای تیپ دیامتر تقسیم برای دو H حالا یک سری عدد فکر کنین الان اینجا من بیام اینجا حساب کنم فکر کنین اینجا 17 اینجا 6 خب این فاصله که دارین 80 کلش هم این پودره پودره هم که اینجا هست 120 خیلی خوب اول از همه میخوام حساب کنم یعنی اینجا که شیپ داره گفتم ارتفاعش 80 میخوام اول این حساب کنم بعد آرک تانژانت طول دیامتر یعنی 17 من های 6 تقسیم بر 2 تا 80 تا یعنی بگم 17 من های 6 مساوی است با تقسیم بر 2 تا 80 تا میشه 160 درسته 160 این حالا ازش بعد آرک تانژانت بگیرم بیام اینجا بیام آرک تانژانت رو بزنم میشه 3 ممیز 93 933 میتونه با هر چند رقم اشوره که میخواین با سه رقم اشوره دیگه کافیه دیگه دو رقم یا سه رقم دیگه نهایتا سه مایز نوصد سی اوست خیلی نوکش گفتیم شیشه این قطرش گفتیم هیفته نوکش شیشه درسته تیپ دیامتر ما یعنی قطر نوکش شیشه ولی رادیوس یعنی شعاعش میشه نصفش دیگه سه شعاعش سه میشه بعد زاویهش گفتیم چقدر زاویه رو کنه حساب کردیم دیگه سمایز نوصد سیوس سمایز نوصد سیوس اینو ارتفاع کلش هم گفتیم صد و بیسته ببینید اومده خودش اونو حساب کرده دیگه الان اومده تا هشتادش مثلا اینجا فکر کنیم هشتاده تا هشتاد به صورت شیبدار اومده و اقیهش به صورت صاف رفته بالا این کل قسمت برش شماست خب این برای تعریف تیپ دسفری پارکیم پس این هم همون فرمولش دیگه میشه آرک تانجانت طول دیامتر من های تیپ دیامتر تقسیم بره دو ایش این از این تو قلم بعدی تیپ تیپ تو حالا تیپ تیپ تو لاشی جوری هم 
شما نمی کنید اینجا <تصفح> یه دانه دیامتر دارین قط رو بهتون میده یه دانه تیپر دیامتر دارید خب اون نمی کنید باز دوباره مثل اون قضیه که برای چیز بود این حالته تیپ ردیوس و خود بال نوز. یعنی بال نوز رو با تیپ ردیوس میتونستیم تعریف کنیم دیگه به همین صورت تیپر اسفریکال رو میتونیم با تیپر تیپ با این میتونیم قلم قبلی رو تعریف کنیم با این هم میشه اما خب حالا چی این فرقش با اون حالت قبلی چی بود این فرقش با حالت قبلی اینه که اون قبلیه میاد تو نوکش قبلی تو نوک میاد گرد میشه یعنی این حالتی که به اون شیب میاد پایین این نوکش گرد میشه اما خب این نه این میاد پایین با یه زاویه ای نوکش صاف میشه باز باز دوباره اینجا یه دانه چیز میخوره و میاد بالا حالا این چجوری حساب میشه یه قطف داره این مقدار چیزش تیپ دیامترش خب یه قطف خود قلم داره طول دیامتر داره معمولا استفاده از اینو مثلا با همین قلم برای همون قلمایی که الان گفتیم برای این نوع قلم اگه بخوایم از این مدل استفاده کنیم از این برای که دقیق تر بخوایم تعریفش کنیم میتونیم از این استفاده کنیم یا مدلایی که به صورت سر تخت هستن و جوری گرد میشه میاد بالا حالا شما با زباره اینجا تا جایی که اون قلمتون شیب داره تا جایی که شیب داره میبینید اینجوری بالا میاد صاف میشه تا جایی که شیب داره دقیقا مثل همین قلم نوکش که دیگه اونجا دیگه اندازه گیری نوکش راحته شما نکنید برای این قلم های سرگرد دقیقا نوکش رو حساب نمی کنید نوکش خب خیلی کوچیکه میان شما اون یه جورایی قطر نوکش رو حساب میکنید که چجوریه اما خب برای این نوع قلمی که الان داره میگه نوکش صافه دیگه یعنی اندازه گیری نوکش دیگه راحته خب نوکش صاف اینجوری بعد اینجا آمده یه خورده گرد شده و رفته بود شما اول میایید با این فرمول چیز آرکتانجانت طول دیامتر منهای تیپ دیامتر تقسیم بر دو اچ چیزش حساب میکنیم اون زاویه آلفاش حساب میکنیم خب حالا باز این که آلفا رو حساب کردیم میخواین این مقدار چیزش حساب کنین دیگه این گردیش میگین چقدر دیگه درسته شما اول از همه این نکنه یه حالت گردی داره برای این نوکش دیگه خب یعنی بخوام من واضح تر بکشم نکنید اینجا اینو میخوایم حساب کنیم دیگه درسته این خط رو اینو میخوایم حساب کنیم یعنی این آ رو میخوایم برای ما بگیم چقدر شما زاویه رو که دارید این زاویه یعنی همچی مثلثی اگر من بکشم فقط همین چیز خب اینو میخوایم اینو میخوایم این همون آ رو ما که میخوایم این زاویه رو هم که داریم خب این زاویه هم که همون آلفای ما که داریم شما فقط میخواین آر حساب کنین دیگه درسته از اونجا هم که میدونیم تانجانت آلفا میشه آر اچون آر تقسیم بره این اچو بذارم اصلا اچ پریم شما این اچ پریم باشه شما وقت قلم رو تو دستتون میگیرین کاملا میتونین بگین که اینو باید اندازه گیری کنید دیگه این مقداری که اینجا حالت گردی داره ارتفاعش چقده ارتفاعش رو بزنید با کلیس که چقدر این همون اچ پریم ما حالا این میشه تانجان تا آلفا حالا میخواین آ رو حساب کنید دیگه میگین آر چی میشه آر هم میشه تانجان تا آلفا ضرب داره اچ پریم درسته به همین راحت پس مقدار آر اینجوری حساب میشه آلفام که اینجوری حساب میشه 
حالا الان با زباره مثلا همون مثال میخوایم چیز کنیم اینو پیاده کنیم شما فکر کنین نکه شیشه اینو باز ارتفاعش خوب نمیتونه نصاب کنیم یه ارتفاعش رو باز زباره مثلا شما فکر کنین یه ارتفاع اینجا داریم ارتفاع مثلا بندازه 6 میلیمیتر فردان فکر کنیم شما. خب اومدیم یه آلفای حساب کردیم آلفاش که همون آلفا. این سه مواید نوصد سی و سی با زباره چیز ما این طول دیامتر ما خب بطر قلم هیفته تیپر دیامتر چقدر تیپر دیامتر ما میگیم همین نوکش یعنی شیش خب حالا میگه تیپ رادیوس چقدر شما فقط باید اینو بین حساب کنیم دیگه میشه تانجانت آلفا زب داره اچ پریم اچ پریم هم که من گفتم شیشه تانجانت آلفا میشه تانجانت سه مایه دونسد سی و سه یعنی همینو من ازش تانجانت هم بگیرم چیز دادم نه تانجانت شو ازش بگیرم تانجانت آلفا زب داره همون اچ پریم که داشت زب داره سه میشه دو دهم یا بیس یکس دهم ببینید اون حالت چیز داره الان حق زده شده یه خود 6 میلیمت شما الان مثلا این مقدار بیشتر کنید الان زب داره 3 کردم زب داره زب داره 3 کردم زب داره 6 باید بکردم زب داره یه دوش هم باز بکنم شلو یک خب زب داره 6 کردم شما فکر کنید آلا مثلا مقدارش مقدار اونش مثلا بشه ده تا با دو برابرش کنیم حالا هرچی این بیشتر بشه میبینید این حالت گردیش رو پیدا میکنید اونا رو دیگه باید قلم رو داشته باشید اونا اندازه هاش بزنید اینجا وارد کنید حالا خب اینجوری حساب میشه دیگه حساب کردنش کاری نداره خب این از این این دیگه هرچی مثلا این رو زیادش کنم باز وارد این ولید میشه دیگه سه و دو ده هم سه و سه زده هم سه و دو ده هم مثلا مقدار یکی قشن اینجا گرد میشه <تصفيق> خب این از این حالا مدل بعدی دریل تو دریل تو این مدل اصلا کاری نداره این مدل قدم که دیگه راحت از بقیه رو که حساب کنی خب این فقط اومده اینجا ثابت اومده پایین نکش اینجوری دیگه اومده به نکه صفر رسیده دیگه درسته این نکه دیگه نداره قشنگ تیزه خب آلفا شو خودش اینجا مشخص کرده اینجا زاویه آلفا است یعنی شما اینجا الان یه خط بکشم این اینجا میشه آلفا اون زاویه که ما باید حساب کنیم خب چیزایی که میگیره یه طول اونو میگیره یه طول اینجا رو میگیره خب تا این خط دیگه کشیدم اسمش یه لنس و فول لنس این L شو مثلا لنس شه. این مثلا فول لنس شه. فول لنس خیلی خوب الان زاویه یه دانه دیامتر میگیره و زاویه آلفا میگیره چقدر باشه خب این یه این که مثلا تانجان تا آلفا با زور تانجان بینید تانجان تا آلفا میشه مقابل به اونجا بود مقابل ما که این طول دیامتر کلشتی درسته مقابل میشه طول دیامتر دو بود طول دیامتر تقسیم بر دو باز این باید تقسیم برای چی بشه مقابل به مجاور دید مجاور من هم که میشه همین مقدار چیز فول لنس من های ال درسته این مقدار آلفا رو با اون یا همون مقدار اینجا دیگه حالا اجوری که حساب کنم این هم چون مثلا یه مثال الان بیام بزنیم بکنیم مثلا این بازور شونزه اینجا 
طول این 120 طول اینم 80 یعنی طولی که برای نکش میمونه 40 میشه 16 تقسیم برای دو تا 40 تا دیگه درسته 16 تقسیم برای دو تا 40 تا این تانجانت چه آلفا میشه آرک تانجانت این دیگه دو شرط هم هشتاد شونزه تقسیم برای هشتاد از همین بیام چیز بگیرم آرک تانجان میشه یازده و سی و یک یازده و سی و یک اینجا رو بیام شونزه بارد کنم یازده و سی و یک این لنسش هشتاده فول لنسش هم سده بیست حالا اون یه خورده چیز مهم نیست میبینید اینجا دیده دقیقا معلوم دیگه چهار سانت اینجوریه هشت سانتش هم اینجوریه هاشا اینجوری اومده زاویه پیدا کرده خب دریل پولا اینو تیپ دیسکا این دقیقا اومده یه دیسکو نشون میده دیسکا را چیه دیسکو تجاره سبخ بکنم گفتم دیسک مثلا این مدل دیسک ها حالا اینو مثال این دقیقا اون حالت نیست مثلا اینا رو بخوایم تعریف کنیم میبینید یه قطر داره و قطر کلی یه عرض سگمنتاش میگه چقدر باشه دیگه یعنی عمقش چقدر باشه حالا تو این شکل معلومه هر سگمنتش چقدر فاصله داشته باشه دیگه. حالا قطرش مثلا چقدر باشه میگیم یه دیسک 40 سانتی داریم 400 باشه لنسش چقدر باشه من این دارم صفر بذارم فیدان لنسش چقدر باشه سه و چهار ده هم بیلیم این دیسم سال میبینید این دقیقا یه دیسک رو نشون بید اما خب برای اینکه بخواه از دیسک استفاده کنید اونو باید یه حالت داره که ساده است بعدم میگم یکی دیگه هم هست اونو خب باید پست نویسی بارد باشه حالا فعلا کاری نداره تعریفش میگیم اینجوریه یه قطر اینجوری میتونه اینا رو بیان این لبه هایی که به هم میرسن اینا بالا و پایینش اینا رو میتونید با اینو بیان گردش کنید اینا رو دیدین گرد شد یه خورده اینا شو لبه هاش همین تعریفش کاری نداره اما خب در اصل اینا حالا من ویدیوش رو پیدا میکنم تو جلسه بعد براتون پخش میکنم چجوری هستن این مدل چیزا قلم این مدل آف سنت آف سنت تو پردیوس تو اینا چجوری با زوره یه طول دیامتر میگیره یه لنس طول کلش رو میگیره که چقدر باشه خب این میاد ببینه تو شه قشن مشخص کرده میگه که اون حالتی که گردی داره نمیخونه این که نکش کاری نداره بین یه حالت پخی داره کنارش داره درسته یه حالت گردی داره اون میگه ارتفاع چقدر باشه اون عرضش چقدره ببینید میگه وایش چقدره اون حالا میگه از این طرفش ایکسش چقدره ایکس و وایش رو وارد میکنید بعد میاین تیپ رادیوسش هم حساب میکنید تیپ رادیوس میشه چی؟ میشه همون دیگه که ارتفاع این طول دیامتر من های تیپ دیامتر تقسیم برای دو که میشه تیپ رادیوس این برای چیز آف سنتر دیگه دقیقا نشان داده یعنی مرکزش میتونه جا به جا بشه برای این عدد که این طرفش کدوم وری باشه این چیجوری باشه مرکزش جا به جا میشه یعنی دو طرف همسان نیستن تا اون چیزاش همسان نیست قوساش از این بعد تپینگ تول این هم که هیچ کار نداره یه طول کلی بارد میکنه فاصله بین این دو دندونه رو بارد میکنه نیچ این مدل هم باز کاری نداره فاصله بین دو تا دندونه فقط نوع قلمهاش با هم فرق میکنه دیگه تعریف شدن تعریف یک سان از این این مدل بارل طول اینجا 
شما این هم دقیقا مثل اون حالت های قبلیه یه برای ردیوس میگیره این کل اون شوهای چیز خوبیش اینه که میبینید همه جا رو با شکل تو شکل بهتون نشون داده که کجاها رو میخواد خب لور تیپ ردیوس میخواد و آپر تیپ ردیوس یه دیامتر کلی میخواد من چون با این اصلا برای تو نمیدونم چیه اصلا کار نکردم بهتره که نگم اینو اصلا تعریف نکنم اما خب من نظر که تعریفش سخت نمیاد این از این این مدل دوفت تیل تول هم دقیقا نمیدونم چجوریه اما خب تعریفش این هم ساده است یه دیامتر اینجا میگیره و یه زاویه های اینجور پخ شدن و این هم یه تیل پلنج و چیزی نداریم کجا کاربورد داره نمیدونم این چجوریه چه نوع قدمی هست نمیدونم خب این دو مدل هم که خب برای اینکه مدل رو بخواین ایجاد کنین خودت هم مدل ایجاد کنین که مثلا از روی فایل بخواین بیارین یا همینجا توی چیزای دوودی بخواین بدیش اون رو تو بحث دوودی باید بحث میکنیم امیدوارم که این جلسه هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه تا قسمت بعدی خدا نگهد